関西と山陰を万端線経由で結ぶ特急浜風が昭和47年に登場当初は82系7連の基本編成で食堂車も営業していましたがその後廃止すでにディーゼル特急自体が落ち目となっていたこの時期車両も走行線区も地味な存在でした10年後老朽化した82系の置き換えのため各技線電化で行き場を失った181系が投入されたのです例のごとく末期の国鉄にローカル特急の体質改善をやる余裕はなく高速化のめどもない線区で181系はのんびり走っていました181系自体も老朽化は進み JR カゴは内装や塗装変更が行われ国鉄色は徐々に消えてゆきました八雲時代にはすでに470馬力で運転曲線は書かれていましたが走行区間に勾配が少ないこともあり都市低減のため出力ダウンはさらに進んだのです往年の181系を経験した人たちがフル加速中の晩年の181系を体験するとまだフルではないのではもう一の口上があるのではと物足りなさを感じたようです性能曲線でも本来のどの口が晩年のフルノッチに一致していました身を削って走り回った昭和の戦士はゆとり時代の老後を送ることとなりましたもっとも181系の出力は毎分1600回転での値で実際は2000回転で使用されており実行出力は540馬力程度となります実質的には183系500番台相当に近くこの辺りが BML30 系列の妥当な出力だったことになります JR 西日本の色にすっかり塗り替わった181系の活躍はしばらく続いたのですがさすがに夜年並みには勝てず倍近い出力を持つ最新の189系に道を譲り引退することとなったのです。